मेरे जानने वाले लोग मेरे दोस्त मुझे पागल के रूप में जानते हैं कहते हैं यह तो पागल है मूर्ख है कभी कभी सोचता हूँ शायद ठीक ही कहते हैं मेरे साथ एक बहुत बड़ी कमी है मेरे अंदर सब्र जिसे पेशेंस कहते हैं शायद कम है अगर कोई चीज़ सामने है और ठीक नहीं लग रही है तब पता नहीं क्या हो जाता है मुझे वहीं पर खड़ा होकर उसे ठीक करने की कोशिश में लग जाता हूँ मैं जानता हूँ कि यह एक आदमी के बस की नहीं है फिर भी ना जाने क्यों रहा नहीं जाता शायद इसीलिए पागल कहलाता हूँ चलिए छोड़िए गलत दिशा में बात चली गई अपनी जीविका कमाने के पश्चात कुछ समय मुझे मिला तो मैंने सोचा क्यों नहीं कुछ प्राचीन मंदिरों को देखकर आता हूँ पता चला एक जगह है जिसका नाम है कुकनूर कुकनूर कुपल जिले में है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है जिसे नवलिंग मंदिर कहा जाता है यह मंदिर नवी शताब्दी यानी नाइन्थ सेंचुरी के समय राष्ट्रकूट राजा अमोक वर्ष के समय में बना था जब मैं वहाँ पहुँचा तो मंदिर के दरवाजे पर ताला लगा था आसपास के लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि यह मंदिर तो पाँच बजे के बाद ही खुलेगा उस समय दोपहर के एक बज रहे थे अब मेरे पास इतना समय नहीं था कि पाँच बजे तक वहाँ पर रुक पाऊँ वापस भी जाना था और अगले दिन की दिहाड़ी का इंतज़ाम भी करना था सोचने लगा क्या करूं चार घंटे इंतज़ार नहीं कर सकता फिर सोचा चलो आसपास कुछ देख लिया जाए वहीं थोड़ी दूर पर एक खंडर सा कुछ मिला बड़े बड़े घरों के बीच में एक प्राचीन मंदिर था मंदिर के अंदर जब गया तो दंग रह गया देखने में वह एक पिक्स के रहने का स्थान था इट वॉज अ पिक्स टाय यह जगह शहर का कूड़ा कचरा इकट्ठा करने का स्थान बना हुआ था हर जगह पर सुअर ही सुअर थे बहुत गंदगी थी बदबू भी बहुत आ रही थी लेकिन इन सब के बीच कुछ बहुत ही सुंदर नक्काशी वाले स्तंभ नजर आए अलग अलग देवी देवता बने हुए थे और उनकी बहुत ही सुंदर आकृतियाँ नजर आईं गंदगी बहुत अधिक थी और हर जगह पर मकड़ियों का जाल बना हुआ था देखने में लग रहा था सदियों से इसे किसी ने साफ नहीं किया है यह सब देखकर मुझे बहुत ही पीड़ा हुई इट वॉज रियली पिनफुल टू सी द कंडीशन ऑफ दिस ब्यूटिफुल एंशियन टेम्पल मुझसे रहा नहीं गया वहीं पर पड़ा हुआ एक कपड़ा उठाया और आकृतियों को साफ करने लगा जैसे जैसे मूर्तियों और नक्काशियों को साफ करता गया मूर्तियाँ साफ होती गई लेकिन मेरे कपड़े और मेरे बाल बुरी तरह से धूल और मिट्टी में गंदे हो गए मेरे जूते और पैंट की हालत बहुत ही ख़राब हो गई सोचने लगा इतने गंदे कपड़ों में घर वापस कैसे जाऊंगा? अगर शहर के लोगों ने गंदे कपड़ों में मुझे देख लिया तो ज़रूर कोई पागल समझेंगे शायद उठाकर पत्थर भी मार सकते हैं तब समझ में आया कि पागल क्यों कहलाता हूँ ठीक ही तो है यस आई एम ए मैड मैन एंड इट वॉज अ वेरी हैप्पी रियलाइजेशन हम सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं 
स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं देश को सुंदर बनाने की बात करते हैं कई बार लगता है यह सब कितना सच है और कितना झूठ यह जो सामने देख रहे हैं यह हमारे जीवन का आईना है बातें तो बातें हैं बातों का क्या मेरा ऐसा मानना है अगर कहीं भी कुछ ठीक नहीं नज़र आता है हम दुनिया जहान का इंतज़ार करते रहें कि सब लोग आएंगे मिलेंगे ठीक करेंगे जिस किसी व्यक्ति को कुछ भी चीज़ ठीक नहीं लगती है ख़राब लगती है वह अपने तरफ से अपने हिसाब से जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है उसे करना चाहिए एक व्यक्ति कंट्रीब्यूट करेगा दो करेंगे चार करेंगे पूरा जीवन पूरा संसार बहुत सुंदर बन सकता है मैं जानता हूँ यह जो मैं साफ़ कर रहा हूँ इससे यह पूरा मंदिर साफ नहीं हो जाएगा मेरे बस की अकेले की यह साफ़ करना नहीं है ना ही मेरे पास इतना समय है अपने जीवन यापन करने के लिए भी कुछ समय चाहिए फिर भी मेरा ऐसा मानना है जो हमने अपने कई वीडियोस में भी कहा है हमारे आसपास इस मंदिर के आसपास जो भी व्यक्ति रहते हैं थोड़ा अगर जीवन में समय निकालें और थोड़ा भी प्रेम हो मंदिरों के प्रति अपने देवताओं के प्रति तो यह एक दिन का काम है इट्स अ मैटर ऑफ वन डे टू क्लीन अप दिस होल एरिया ऑफ द मक विच इज देयर आप स्वयं ही देखिए कितना सुंदर अलंकरण है कितनी सुंदर आकृतियां बनी हुई हैं एक समय में हमारे ही देश के लोगों ने हमारे पूर्वजों ने हमारे फोर फादर्स ने इस मंदिर का निर्माण किया होगा न जाने कहां कहां से दूर दूर से पहाड़ों से काट कर पत्थर लाए होंगे कितनी मेहनत करी होगी इन सब को नक्काशी करने में शिल्पकारों ने अपना दिल जान दिमाग धन सब कुछ इन इस मंदिर को बनाने में लगा दिया गया होगा अगर आज वो इस मंदिर को देख पाएंगे तो संभवतः उनके मन में हमारे प्रति कोई भी अच्छा भाव नहीं आएगा मैंने अपने जीवन में इतने ज़्यादा मकड़ियों के जाले स्पाइडर्स वेब कहीं नहीं देखे लगता है हजार ऑलमोस्ट सौ दो सौ पाँच सौ साल से इस जगह की कभी भी सफाई नहीं हुई है सोचता हूँ ऐसा कैसे हो सकता है कि इस मंदिर के आसपास के जो लोग हैं जिन्होंने अपने सुंदर सुंदर घर बनाए हुए हैं हर एक व्यक्ति को अपना घर साफ करने का समय मिल जाता है रोज सुबह शाम झाड़ू पोछा अपने घर में जरूर लगाते होंगे लेकिन यह जो पास में बगल में ही मंदिर है दो चार मीटर की दूरी भी नहीं है अपने घर का सारा कूड़ा इकट्ठा करके इसी मंदिर में फेंक देते हैं और बाद में वही लोग हम सब लोग बात करते हैं कि हिंदू आर्किटेक्चर को महत्व नहीं दिया जाता हिंदू टेंपल्स को महत्व नहीं दिया जाता 
यह मंदिर मेरा आपका हम सबका एक आईना है यह मंदिर एक समाज का आईना है इस मंदिर की दशा बताती है कि हम अपनी खुद की चीज़ों के लिए कितने जागरूक हैं और कितना इन चीज़ों से प्रेम करते हैं व्हाट्सएप फेसबुक पर पोस्ट लिख देना बड़ी बड़ी बातें लिख देना बहुत आसान है लेकिन जब ज़रूरत है इन चीज़ों को ठीक करने की उस समय हमें अपने लैपटॉप से और मोबाइल से छोड़कर समय नहीं मिलता है हम सब सोचते हैं यह काम कोई और आएगा कोई और करेगा ये मेरा काम नहीं है यह जो दृष्टिकोण है यह जो सोच है यही सोच हमारी प्राचीन धरोहर को आज इस स्थिति में लाकर छोड़ दिया है अंदर की हालत बहुत बहुत ख़राब थी जब मैं गेट के पास खड़ा था मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं अंदर जाऊं या न जाऊं। बड़ी दुर्गंध आ रही थी लेकिन मेरी नज़र इन खम्भों के ये जो स्तंभ हैं इन पर जो आकृतियाँ बनी हुई हैं उस पर चली गई और फिर बस उसके बाद मुझे पता नहीं पड़ा तीन चार घंटे यहीं पर जितना मुझसे हो सका आफ्टर क्लीनिंग उतना मैंने साफ किया या नरसिम्हा जी का हम एक अवतार देख रहे हैं टिपिकल चालुक्यन पिलर्स हैं लेकिन जो स्पाइडर वेब है कॉबवेब्स बने हुए हैं और जिस तरह से शहर का कूड़ा कचरा डालकर इस जगह को ख़राब कर दिया गया है मन में बहुत व्यथा हुई बहुत पीड़ा हुई सोचा एक वीडियो बना लेता हूँ हो सकता है आप लोग जब इसे देखेंगे शेयर करेंगे तो यहाँ जो आसपास के लोग हैं जो सज्जन लोग हैं उनके अंदर शायद कोई एक भाव उत्पन्न हो जाए और इस जगह को पुनः सुंदर बना सकें हमारा यह जो प्रयास है यह प्रयास बड़ा सिंपल है जो भी पुरानी चीज़ है हमारे फोर फादर्स ने बनाई थी बहुत लगन और मेहनत से बनाई थी हमें हमसे जितना हो सके हर एक व्यक्ति से धीरे धीरे करके अपना थोड़ा समय देने के बाद हम इन सब जगहों को ज़रूर अच्छा कर सकते हैं ऐसा मेरा मानना है यह जो टेंपल कॉम्प्लेक्स है मंदिर है एक्चुअली इसके तीन भाग कर दिए गए हैं इसी कॉम्प्लेक्स में यह आप देख रहे हैं सीमेंट की दीवार बना दी गई है और इसके बीच में जो चालुक्यन पिलर्स हैं उनको चिनाई कर दी गई है पहले जो दो भाग हैं दो फैमिलीज़ ने अपने पास रख लिए हैं और उनके अंदर घर का जो स्क्रैप आइटम रहता है उसे रखते हैं कूड़ा कबाड़ रखते हैं और कुछ लोग उसी पोर्शन को एक स्टोर हाउस के रूप में प्रयोग करते हैं पहले दो मंदिर इस मंदिर के जो पहले दो भाग हैं जिनमें दीवार बना दी गई है और उसमें दरवाज़े लगा दिए गए हैं उन्हें स्टोर रूम की तरह उपयोग किया जाता है यही एक हिस्सा था जो रह गया था और इसे आजकल कल यहाँ कुकनूर में जो कि कोपल ज़िले में है नवलिंगा मंदिर के पास ही यह एक मंदिर है 
एक प्राचीन मंदिर मेरा ऐसा मानना है कि यह नाइन्थ टेंथ सेंचुरी का मंदिर है बहुत ही सुंदर मंदिर है लेकिन इस समय इसकी स्थिति आप देख रहे हैं काफी खराब हो चुकी है अभी भी समय है यह मंदिर ठीक हो सकता है आप सब लोगों की कृपा चाहिए इस वीडियो को थोड़ा अपने चाहने वालों में शेयर करेंगे तो हो सकता है यहाँ के लोग जो हैं उनके पास भी पहुँच जाए इट मे रीज द पीपल हु मैटर एंड हु क्लेम टू बी दी प्रपोनेंट्स ऑफ दिस ग्रेट रिलीजन पता नहीं क्या होगा लेकिन कुछ अच्छा हो जाएगा तो बेहतर रहेगा